Tekrar merhabalar. Ee, bu bölümde Duval döngüsüne devam ediyoruz. İşte klasik bir örneğimiz vardı. Önceki döngü yapılarıyla yaptığımız çi tek çift sayı kolonları örneği. Bunu Duval döngüsüyle yapacağız. 1 ile 20 arasındaki tek ve çift sayıları ayrı kolonlar halinde yazdırmak istiyoruz. Şimdi programımızı açtık. Önceki programlarımızdan bir tanesi yeni bir sayfa açıp program şablonunu oluşturalım önce. Şunu kopyalayayım. Evet. Sayıcı kalacak. Ee, şurayı da şurayı iptal edelim. Sonra buraya program açıklamasını ekleyelim. Şöyle bir açıklama vardı. Bunu ekledik. Çift sayıları ayrı kolonlar halinde yazdırmak istiyoruz. Bu kalsın sayıcı bir. Öncelikle bir başlıkları yazdıralım. Printf ee, buraya daha önce gördüğümüz string yazdırma için kullandığımız yüzde s dönüşüm belirteciyle yüzde 15 s diyelim 15 karakterlik bir string ekledik buraya bir tane daha yüzde 15 s birincisi tek sayılar için şu ikincisi çift sayılar için olacak buraya da Yine tırnak içinde string birinci stringimiz tek sayılar ikinci stringimiz yine çift sayılar dedik. Bakalım ekran görüntüsü nasıl olacak? Önce çalıştırırken kaydedelim. Estoba kaydetsin. Evet biraz bekliyor. Evet, tek sayılar çift sayılar dedi. Güzel. Tabi bir de alt satıra geçsin. Şöyle diyelim. Tekrar çalıştırdığımızda tek sayılar çift sayılar ve bu tek sayılar çift sayıların altına da yine şöyle trelerimizi benzer şekilde buraya da trelerimizi ekleyelim ve bu haliyle bakalım tamam. tek sayıları buraya çift sayıları da buraya yazacağız peki şimdi while döngüsü ile bu tek ve çift sayıları belirleyebiliriz. Do while döngüsü ile yapacaktık. Do parantez açıyorduk. Sonra parantezin sonuna while döngüsü ve içine gerekli olan şartımızı sayıcı küçük eşit 20 diyorduk. Sayıcıyı birden başlattık yukarıda. Burada 20'ye kadar gidecek. Bir de sayıcının artım miktarını vermemiz gerekiyor. Bunu da sayıcı artım eşittir 2 dersek her defasında ikişer ikişer artacak. Birer birer dersek birer birer artacak. İkişer ikişer artmasını istiyoruz. Çünkü önce buraya 1 yazacak. Sonra bunun bir fazlasını 2'yi buraya yazacak. Döngü içerisinde. 2 yazdıktan sonra sayıcının değeri hala 1'de. Bunu 2 artırmamız lazım ki buraya 3 yazsın. 4 bir fazlası 4. Buraya 5. Bunun bir fazlası 6 yazsın. Bunu yapmak istiyoruz. O yüzden yine printf çift tırnak Şuradaki ifadelerden birisini alayım. Şöyle buraya ekleyeyim. 
%15S değil de artık D olacak. Yani buraya tam sayı yazacağız. Buraya da tam sayı yazacağız. Şöyle şurayı string değil. Bu da string değil. Artık buraya buraya sayıcı yani 1. Yanına da bunun bir fazlası sayıcı artı 1 yazdırırsak 1 2 sonra 2 artıracak. 1'i 2 artırdığı zaman 3 4 3'ü 2 artıracak. 5 6 şeklinde gidecek. Böyle yapmasını bekliyoruz. Çalıştıralım bakalım ne göreceğiz. Dedi ki yine her zaman olduğu gibi burada nokta virgül koymayı unuttuk. Tekrar çalıştıralım. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 5 tek sayılar. 2, 4, 6, 8, 20 çift sayılar dedi. Ee, bu güzel. Biraz fazla sağa gitmiş gibi. Şöyle ortalarda bir yere yazdırmak istersek. Örneğin şu bir tanesini 5 ile başlatırsam ikincisi de bir 5 karakter sola kayacak. Yani şurada başlıyordu. 1, 2, 3, 4, 5 karakter buraya gelecek. Dolayısıyla bu da buradan 5 karakter bu tarafa gelecek. Ayrıca bunu değiştirmeme gerek yok. Onu da değiştirirsem daha fazla gelir. Tekrar çalıştıralım. Evet biraz fazla geldi. 5 değil de bu durumda bunu 10 yaparsak düzelebilir. Tekrar düzeldi. Evet. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 10 karakter burası. Sonra buradan 15 karakter. 1, 2, 3, 4, 5, 15 karakter buraya geldi. Böylece tam ortaya gelmiş oldu. Ee, şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle.